नमो श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरय सचिद सुख स्वरूपाय स्वामी ने तापहारी ने स्वामी तुरियानंद जी स्वामीजी सम्बन्धे जो स्थितिचारणा कर तुरानंद जी बोल ये कर्मजगर पथ और सेवाजोग पथ स्वामी विवेकानंद शुरू कर लें नतून पथ से सम्बन्धे साधु ब्रह्मचारी संशय रेखो ना तर क्ज जेने सब शर मन प्राण ताते ढेले दाओ ये सब हो जाए समाधि टमाधि जा सब एर थे संशय रेखो ना कजे लेगे जाओ ये समाधि ये साधक जीवन चरम लक्ष्य सब आकांक्षित जीवन साधु सन्यासी ता सारा जीवन धरे स्वप्न देखे तर समाधि समाधि मान मृत्यु नये समाधि मान हे निजे प्रकृत स्वरूपे पहुँचे जावा ये प्रकृत स्वरूप के भगवान बला है सहज सरल भावे किंतु सठिक शास्त्रीय अर्थे बोल ताके ब्रह्म बला है जीवात्मा परमत्मा परमत्मा बला है आत्मा से जान भूल शरीरटार मध्य आबद्ध हो गए हुए कि भाव से जो हमें सामान्य जे आत्मा शर मध्य आबद्ध हुए निजे के सामान्य भाव से छोटो भाव से से आत्माटा के बोल जीवात्मा आसले क्यों आत्मा आबद्ध है ना ये उदाहरण तो अनेकटा ए रकम समुद्र बिराट महासमुद्र से समुद्रे मध्य हमें एक ग्लस के डुबाल ग्लैसर जलटा भावते शुरू कर लो हमें ग्लैसर जल से निजे के समुद्र जल भावेना से क्यों आसल बिराट भारत महासागर जल क्यों से भावते शुरू कर लो ग्लैसर जल कत से क्षुद्र कर फिलल तक ये ग्लैसर जलटा जान जीवात्मा हो गल आसले से जीवात्मा ना जदि केमिकाली परीक्षा करी तब देखा जाए ग्लैसर जलटा तर जा कम्पोजिशन वो बिराट महासमुद्रे जल एक ही कम्पोजिशन क्योंकि से समुद्रे जल हो बिराट परिचय भूले निजे के ग्लैसर जल भावते शुरू कर लो तेमी सर्वव्यापी आत्मा निजे के भावते शुरू कर लें शरीरता देखे भावते शुरू शरीरटार ही आत्मा मानुष्टी एकजन रामकृष्ण मिशन सन्यासी हमार नाम अमुक जगह थकी हाँ के देखते एरक ए रकम भावते शुरू कर महासमुद्रे जल हमें हमें निजे के एक शर आब्ध कर सीम कर ग्लैसर जल हो गए ये बोलते जीवात्मा समाधिटा कि मिथ्या क्षुद्र परिचय ये मिथ्या क्षुद्र परिचय के चिरकालीन सत्य परिचय उन्नत हवा ये ग्लैसर देवाल भेगे दीते हैं भेगे दिए हमें चिरकाली समुद्रे जल से बुझते हैं क्षुद्र गंडी भेगे दिए बृहत्तम गंडीप जेटाई हमारे प्रकृत परिचय ये कल्पनिक परिचय नाई चिरकालीन परिचय कल्पनिक परिचय जदि हत जो महत् परिचय होक ना क्या से परिचय स्थायी हतो ना ये सत्य परिचय बोले परिचय चिरकालीन परिचय यचय जाना जीवात्मा निजे के परमत्मा हिसाब से जानवे ये परमत्मा के बला हे ब्रह्म ब्रह्म मानी बृहत हमें आसमें बृहत बृहत्तम हमारे बृहत क्यों नहीं क्षुद्र हो गए निजे के सामान्य आत्मा भावी यही पर्या पोछय समाधिर मध्यमे निविकल्प समाधि ये जो निविकल्प समाधि हेद चरम आकांक्षित प्रति मानुषर चरम आकांक्षित हवा उचित हे निविकल्प समाधि जे भाषाते ही बोली ना क्या अन्े ग भगवान संगे से एक गल अन्न भाषा बोल से है कम्यूनियन हे बारे से भगवान संगे मिले गल जे भाषाते ही बला हूँ ना क्या 
भगवान संगे एक जावा निजे प्रकृत परिचय संगे एक जावा ये जीवन लक्ष्य समाधि माध्यमे हमें पोछई निविकल्प समाधि स्वामी तुरियानंद जी की बोलती निजे समाधिमान पुरुष बोल समाधि टमाधि जा सब एर थे कोथे स्वामीजी जो क्जे लेगे जाओ मानुषर कल्याण करो खूब मानुष के भलोब स्वामी प्रेमानंद जी बोल चिठीते साधु सन्यासी के उत्साह दीचन जो पाँच जन मानुष भलो बस एक होते पर और बड़ो बड़ो कथा बोल भक्त जुवक भलो बस एक हो जाओ निजे बोले किच्छू रेखो ना वहीजे एक हो जा तुम आध्यात्मिक उन्नति होमी विवेकानंद स्वामी शुद्धानंद स्थितिचारणा कर स्वामी विवेकानंद एक ऐले एस युवक युवक देखले स्वामीजी आनंदित हतन स्वामीजी उत्साहित हो तरह संगे कथा से बोलते जो अनेक जगह घुरे अनेक धर्म गोष्ठी गे क्योंकि तो मन शांति पाई बोले तुम क्यों चेष्टा कर स्वामीजी खूब सर बाबा तुम्हें क्यों साधन साधना कर घर बंद कर दरजा जानला बंद करी दीर्घद ध्यान जप कर चेष्टा करमीजी बोलें बाबा तुम्हें उल्टोटा करते दरजा जानला खुलते हैं तुम मन दरजा जानला विशेषकर खुलते हैं ध्यान जप कर शांति पाना तुम खोलो मन दरजा जानला खोलो खुले देखो तुम्हार पड़ा प्रतिशी कथाय दरिद्र आखी आ रुगी आध्य मतन तर पास दाड़ाओ ते सेवा करो भलोबास कर ले देखे तुम्हार शांति शांति की भगवान दिखे एगोले शांति ये करते करते ये विश्वास करीना एत सहज सरल भावे धर्म कथा बला हे एटा जो एक पद्धति ये मन करीना ये जो सत्य धर्म कथा बद ही दिल शांति लाभ उपाय आनंद लाभ उपाय से बुझीना स्वामीजी विदेश के चिठी लिखन यक्षिण भारत युवक बार बार धरे परोपकारी हाओ बाबा परोपकारी हाओ परोपकारी धर्म पर धर्म कथा बद ही दिल अने धर्म कथा सुनते भलोबाशे ना परोपकारी जीवन परोपकारी क्ज सब तक बड़ कथा परोपकारी निजे उपकार स्वामीजी निजे उपकार तो बटे कत अभिज्ञता है सेवा क्जे मध्य दिए सबा मिले क्ज कर मन प्रसार है कत आनंद है संकीर्ण गंडित बड़िए जा गल्प मन पड़े गल्प हल जिन तर मर्मवाणी खूब भलो जे हमें जानी ना निस्थ क्य आनंद जे निस्थ क्य आनंद पाए से स्वार्थपर क्य दिखे जाए ना गल्पा हे एक लोक अनेक खून टून कर खून कर तर माथार ऊपर दाम निर्धारित हो धरे दीते सब जगह तरह छवि से लुकी लुकी घुरे बेड़ा आत्मगोपन कर सरकम एक घुर घूरते घूरते को ग्रामे पद दिए जा जगह दिए जा पुक आखने पुक पास दिए जा बिराट क्रंदन रोल दोपुर बेला पुरुषरा सब क्जे कमे चले ग महिला ता स्नान करा क्चटाच कर पुक पड़े एक महिला एक शिशु से जले पड़े गुबे जा महिला क्यों सातार जाने ना सातार जान लो तय पा डूबे जा सबाई का गल 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 एर मध्य से पुरुष जाबाता बाबा तुम्हें रक्षा करो कि ना भेबे एत जन सकल जन बोल ये क्योंकि कत लोकर प्राण नहीं झाँपी पड़ल झाँपी पड़े बाच्चाटी उद्धार कर लो बाच्चाटी उद्धार करार पर सबाई बाच्चाटर माँ हाँ का ऐलेटी के आदर कर आत्मय स्वजन सकल की आनंद सबाई ताकि धन्यवाद दिखे कत लोग के आनंद कर नतून अभिज्ञता पर दिन शना गल निकटवर्ती थाना जे चोटी जे खनिटी धरार जो सबाई हिमशिम खे जा निकटवर्ती थाना से आत्मसमर्पण कर यदि प्राण नीते ही से अभ्यस्त छो प्राण बाँचान आनंद जे से आनंद तक उपलब्धि कर लो तक तो से बुझल जो सत्य की अन्या अपकर्म से यदि कर प्रथम तरह अनुशोचना हल प्राण बाँचिए 
প্রাণ বাঁচানোর আনন্দ অনুভব করার পরে প্রাণ নেওয়ার কুকর্মের জন্য তার অনুশোচনা হলো সে গিয়ে থানায় আত্মসমর্পণ করল কাজে এই পরোপকার স্বামীজি বলছেন এর থেকে বড় কাজ আর হয় না তা তুরি আনন্দজি স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী গুরু ভাই তিনি কিন্তু এই কথাটি বলতেন বলছেন এখানে যে সমাধি টমাধি যা কিছু ভাবছো সব এর থেকেই হবে সংশয় রেখো না কাজে লেগে যাও স্বামীজি আমায় দার্জিলিংয়ে বলেছিলেন হরি ভাই এবার নূতন একটা পথ করে দিয়ে গেল দার্জিলিংয়ে মানে স্বামীজি আঠেরোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দের উনিশে ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষে ফিরে এলেন এই শিকাগো এসব আমেরিকা ইংল্যান্ডে একেবারে বিজয় করে দক্ষিণ ভারতে আলোড়ন তুলে কলকাতায় ফিরে এলেন শরীরটা খারাপ হয়ে গেছিল তারপরে মার্চ মাসে ঠাকুরের উৎসব হলো উৎসব হওয়ার পরেই স্বামীজির মাথায় কিন্তু হচ্ছে ঘুরছে ঠাকুর বলে গেছিলেন যে একটা রামকৃষ্ণ একটা সঙ্গ করতে হবে এটা রামকৃষ্ণ সঙ্গ করবেন সেটা মাথায় ঘুরছে তিনি দার্জিলিংয়ে গেলেন বিশ্রাম করার জন্য তুরিয়ানন্দজি গেছিলেন সেখানে গুরু ভাই তুরিয়ানন্দজি বা ব্রহ্মানন্দজি সম্ভবত গেছিলেন এদের সঙ্গে তার আলোচনা হতো ভবিষ্যৎ সঙ্গটা কী হবে তাই সেই সময় স্বামীজি ঠিকই করে রেখেছেন ভবিষ্যৎ সঙ্গটা এরকম হবে আত্মনমক স্বার্থম জগদ্ধিতা আয়চ স্বামীজি আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের মূল মাত্র করলেন আত্মনমক স্বার্থ মোক স্বার্থম জগদ্ধিতা আয়চ আত্মমুক্তি এবং জগতের কল্যাণের জন্য এই সঙ্গ আত্মমুক্তি মানে কি প্রচলিত সাধনার পথে আত্মমুক্তি ওই নিজের পরিচয়টা জানা সমাধি লাভ করা প্রচলিত সাধনাটা কি এই ধ্যান জপ শাস্ত্রপাঠ তীর্থযাত্রা ভজন এগুলো হচ্ছে প্রচলিত সাধনা আমরা জানি এই সাধনা কিন্তু আরেকটি নতুন সাধনা যোগ করলেন দুটোকে করেই করতে হবে দুটো ধারা যেন চলবে পাখি যেমন দুটো ডানার উপর দিয়ে ভর দিয়ে করে চলে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী বা রামকৃষ্ণ ভাবের যারা সাধক তাদের সাধন জীবনটাই দুটো ধার ডানার উপরে ভর দিয়ে চলবে একটা হচ্ছে প্রচলিত সাধন পদ্ধতি জব ধ্যান ইত্যাদি আর একটা হচ্ছে মানুষের উপকার এই দুটো আত্মমূর্তি জগদ্ধিতায় বুদেশানন্দজি মরার সুন্দর কথা বলতেন রামকৃষ্ণ সঙ্গের দ্বাদশ প্রেসিডেন্ট যে স্বামীজি এমন একটা যা কাজ করে যা মানে রাস্তা করে দিয়ে গেলেন যে সন্ন্যাসী হয়েছি মা বাবাকে কাঁদিয়ে বাড়ির কর্তব্য করিনি কোনো দিন যদি এরকম মনে হয় যে ভগবান লাভ তো করতে পারলাম না তাহলে একটা হতাশা আসবে নিশ্চয়ই কিন্তু স্বামীজি এমন যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন যে ভগবান লাভ না করলেও একদিক থেকে তৃপ্তি পাব যে সারা জীবন ধরে কিন্তু লোকের কল্যাণই করে এসছি বস্তুত ভগবান লাভেরও দেরি হয় না লোকের কল্যাণ করলে লোকের কল্যাণ করলে ভগবান লাভের দিকেই হয় বরঞ্চ তাড়াতাড়ি হয় হয়তো আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের যেসব বরেণ্য সন্ন্যাসী আছেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা বলেন না ঈশ্বর লাভ করলেও বলেন না এটা আমাদের ধারা আমরা কেউ বলবো না কার কি আধ্যাত্মিক অনুভূতি হয়েছে খুব অন্তরঙ্গ মহলে হয়তো বলতেও পারে নাও বলতে পারে সাধুদের কাছেও বলে না কিন্তু যারা বলে ফেলেন বা যাদের জীবন দেখে পরিষ্কার এবং নিঃসন্দিগ্ধ যে তারা সাধন জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন তাদের যদি জীবন দেখা যায় আমি ধরছি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট মহারাজদের কথা গুরুদেবদের কথাই যদি ধরা যায় স্বামী রঙ্গনাথ নন্দজি স্বামী গণানন্দজি দেহত্যাগ করলেন বা এরকম বা প্রেসিডেন্ট নন বরেণ্য সন্ন্যাসী স্বামী লোকের স্বরানন্দজি স্বামী নির্বেদানন্দজি এসব বরেণ্য সন্ন্যাসীদের জীবন যদি দেখা যায় হয়তো তারা পঞ্চাশ বছর রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হয়ে কাটিয়েছেন পঞ্চাশ ষাট বছর দেখা যাবে তারা শুধুমাত্র ওই আত্মমুক্তি বা ওই প্রচলিত সাধন ভজন তপস্যা করে কাটিয়েছেন হয়তো দশ বছর বাকি পঞ্চাশ ষাট বছর তারা কিন্তু এই কাজ করেছেন সেবা করেছেন তা সত্ত্বেও তো পরিষ্কার হাতে নাতে প্রমাণ যে তারা তাদের সাধু জীবন সন্ন্যাস জীবন সার্থক হয়েছে তারা ঈশ্বর লাভ করেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের অলঙ্কার হয়ে উঠেছেন কাজেই তুরিয়ানন্দজি সেই কথাই বলছেন যে সংশয় রেখো না এই উপদেশটা কিন্তু শুধু সন্ন্যাসীদের জন্য নয় যারা রামকৃষ্ণ সারদা দেবী বিবেকানন্দের ভাবকে ভালোবাসেন তাদের প্রত্যেকের জন্য যে আমরা জব ধ্যান করবো ঠাকুরকে ডাকবো ঠাকুরকে ডাকবো আর কাজ করব ঠাকুরকে ডাকবো আর মানুষকে ভালোবাসব এই হচ্ছে ব্যাপার সহজ পথ তাহলেই আমাদের জীবনটা আনন্দে ভরে উঠবে এবং আমাদের সংস্পর্শে এসে অন্য লোকেও আনন্দ পাবে স্বামীজি বলতেন যে এই সংসার নরককুণ্ডে সংসারটা নরকুণ্ড নরককুণ্ডের মতন দুঃখময় এখানে যদি কারোর মনে এক মুহূর্ত শান্তি দিয়ে থাকতে পারি তবে আমার সারা জীবনের ওই এক মুহূর্তটাই ধন্য বাকি সব বাজে কাজে এমন জীবন যদি করতে পারি 
সে জীবন করা সম্ভব মানুষকে ভালোবেসে আর ঠাকুর ভগবানকে ডেকে যাতে আমি নিজে আনন্দ পাব আর আমার সংস্পর্শে এসে অন্যদেরও আনন্দ হবে অন্যদেরও কল্যাণ হবে এর থেকে বড় জীবন আর কিছু হতে পারে না পরতত্ত্বে সদালীন রামকৃষ্ণ সামাকায়া ইয় ধর্ম স্থাপনরত বীরেশং তং নমাম্মহ সচরাচর সংসারী মানুষের চেহারা কেমন হয় সংসার বড় হৃদয়হীন পুতুল পুতুল খেলতেই সবাই ভালোবাসে একটু সুখের মোহ সত্য সৌজন্য সাধুতা সমস্ত কিছুকে হত্যা করতে মুহূর্তে দ্বিধা করে না বিজাতীয় শিক্ষা মানুষের মনকে এত হীন এত ক্ষুদ্র করে দিয়েছে যে সে মহৎ কিছুর কথা ভাবতেও ভয় পায় শিবম আজ যে বিষয়ের ওপর আমরা আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করব জিতেন্দ্র একটা কথা আছে কি করে ইন্দ্রকে আমরা জয় করতে পারি এই ইন্দ্র হচ্ছে আমাদের কান নাক মুখ এইগুলোকে কোনোভাবে যেন আমরা নষ্ট না করি এই গুণের দ্বারা আমরা কি করে ঈশ্বরের পথে এগোতে পারি আমাদের আগে আগে যে মহাপুরুষ ঋষিরা বলে গেছেন যে কোনো ইন্দ্রকে নষ্ট করো না কিন্তু আমাদের কোথাও হয়তো ভুল চুট হয়েছে যার ফলে অনেকে ভাবে যে সুরদাস যেহেতু চোখে তিনি অন্ধ ছিলেন তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনি পেয়েছেন এটা ভুল তিনি জন্মগত অবস্থায় অন্ধ ছিলেন এবং যেহেতু তিনি সুরেশ মাধ্যমে ভগবানকে বাঁধতে চেয়েছিলেন তাই ভগবানের সঙ্গে তার একটা বন্ধন হয়ে এসেছিল তিনি কিন্তু কখনো নিজের চোখ নিজে নষ্ট করেননি তিনি কখনো কোনো ইন্দ্রকে দমন করেননি মহাপুরুষরা বলছেন ইন্দ্র দমনের পক্ষে তারা কখনোই নয় তারা ইন্দ্রকে পাখা লাগাতে চাইছেন তারা বলছেন ইন্দ্রকে এমন রূপ দাও যে ইন্দ্রের দ্বারা তুমি ভগবানের কাছে পৌঁছাতে পারো কিন্তু আমাদের মুশকিল আমরা যদি মনে করি চোখ যদি বন্ধ করে দিতে পারতাম চোখ যদি না আর কোনো দিন খুলি তাহলে বোধ হয় ভগবানের দেখা হয়ে যাবে চোখ যদি না কোনো দিন খুলি তাহলে বোধ হয় কোনো দিন আর বাসনা থাকবে না তাহলে নির্বাসনায় প্রবেশ করব এইখানেই আমাদের ফুল ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিল অন্ধ ছিল বলে তার বাসনা কিন্তু বৃন্দু মাত্র কম ছিল না তার পশুর বাসনা ছিল সে চেয়েছিল তার ছেলে রাজা হোক সে হত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছিল অর্জুন নকুল সহদেব যুধিষ্ঠির এদের পাঁচজন কি ভীম তাই অন্ধের দ্বারায় কিন্তু প্রমাণ হয় না সে নির্বাসনায় পৌঁছে গেছে তাই আমাদের ইন্দ্রকে কোনোভাবে নষ্ট করতে মহাপুরুষরা বারণ করেছে ব্রহ্মচার্য মানে কিন্তু এই নয় ব্রহ্মচার্য মানে কিন্তু বিবাহ থেকে বিরত থাকতে কখনোই মহাপুরুষরা বলেননি বিবাহের মধ্যে থেকেই কিন্তু ঈশ্বরকে ধরতে বলেছেন ইন্দ্রকে কিভাবে দমন করবেন বিশিষ্ট মুনি বিশ্বামিত্র মুনি ঋষি রমন এবং তুলসীদাস এবং যত বড় বড় মহাপুরুষরা এসছেন তারা সবাই সংসারী ছিলেন সংসার জগতে গৌতম বুদ্ধ এরা সংসার জগৎ থেকেই কিন্তু ভগবানের জগতে ঢুকতে পেরেছিলেন তাই ইন্দ্রর দ্বারা যেন আমরা একটা সিঁড়ি আমার বাড়িতে ধরেন একটা সিঁড়ি সেই সিঁড়ির দ্বারা নিচেও যেতে পারবো ওপরেও উঠতে পারবো সেই সিঁড়িটা যদি আমি কোনোভাবে নষ্ট করে ফেলি তাহলে আমার আর ওপরে ওঠা হবে না আমাদের ভুল চুট ওই জায়গাটায় আমরা সিঁড়িটাকে যে কোনোভাবে নষ্ট করার দিকে এগিয়ে যাই তাই সিঁড়িকে যেন আমরা নষ্ট না করি কেন ওটাই আমাদের মাধ্যম ওটার দ্বারাই কিন্তু আমরা দোতালায় উঠে আসব আগেকার দিন একটা আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকাতো তখন আমাদের যারা মনুষ্য জগতে ছিলেন ও মানুষ হিসেবে ছিলেন তারা ঘোষণা করতেন ভগবান খুব রেগে ঠেকে গেছেন ভগবান বকাবকি করছেন সবাই তোমরা শান্ত হও কিন্তু ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের যখন উন্নতি হলে 
বিজ্ঞান যখন বিদ্যুৎকে জানতে পারলেন তখন কিন্তু বিদ্যুতের ভাগ্য বিধাতায় বিজ্ঞান হয়ে গেলেন আজ আমরা আকাশের বিদ্যুৎ চমকালে কোনোভাবে ভয় পাই না সেই বিদ্যুৎকে আমরা নিয়ে সেই বাড়িতে লাইট জ্বালাচ্ছি যার একদিন যার কাছে আমরা গোলাম ছিলাম আজ তাকে তারই আমরা মালিক হতে পেরেছি সেরকম ইন্দ্রের গোলাম হলে হবে না ইন্দ্রকে ইন্দ্রের মালিক হতে হবে মুশকিলটা আমরা গোলাম শাস্তে বেশি ভালোবাসি মালিক নাই আমরা ব্যবহারের কায়দাটা জানি না বলি আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা থাকে যে ব্রহ্মচার্য চোখে যদি চোখ বুঝে থাকি বা ধ্যানস্থ অবস্থায় থাকি তাহলেই বোধ হয় পরম ধানের সন্ধান পেয়ে যাব না এটা সম্পূর্ণ ভুল গৌতম বুদ্ধের একটা জীবন থেকে একটা সুন্দর গল্প উঠে আসে আঙ্গুলি মাল বলে একটা গল্প আছে আঙ্গুলি মাল বলে এক খুব দুর্ধর্ষ এক মানুষ ছিলেন যিনি সর্বদাই হত্যা করতেন এবং হত্যা করার পরে আঙুলগুলোকে কেটে তিনি গলায় পড়তেন এবং তার একটা ব্রত নিয়েছিলেন তিনি সেই সময় রাজার আমলে এক হাজার হত্যা করবেন তা যখন এক হাজার হত্যার ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে একদম শেষ প্রান্তে এসছেন যে আর একটা হত্যা করলে এক হাজার পূর্ণ হবে আঙুলি মালের ঠিক সেই সময় গৌতম বুদ্ধের কাছে কানে খবর যায় যে অঙ্গুলি মাল অমুক জায়গায় বসে আছে আর সেই রাস্তা দিয়ে গৌতম বুদ্ধকে যেতে হবে তা গৌতম বুদ্ধকে বললেন প্রভু আপনি ওই রাস্তা দিয়ে যেয়েন না কেন আঙ্গুলি মাল ব্রত নিয়েছে আর একজনকে পেলে ওর এক হাজার পূর্ণ হবে আপনি ওখান দিয়ে গেলে আপনাকে হত্যা করবে মহাপুরুষ দয়ার সাগর হন গৌতম বুদ্ধ তখন বললেন ও একজনের জন্য অপেক্ষা করছে কাউকে তো হত্যা করবেই তা আমাকে করুক তাতে কোনো অসুবিধা নেই ও যে অপেক্ষা করছে এতটা সময় ধরে বসে আছে ওর দিকে তোমরা একবারও দেখছ না একবারও ওর কথা ভাবছো না তোমরা নিজেদের সুরক্ষার দিকেও চেষ্টা করছো নিজেদের বিমার দিকে চেষ্টা করছো ওর দিকে ওর ঘোষণার দিকে একবারও তাকাচ্ছ না ও একটা মানুষ পেলে হয়তো শান্ত হয়ে যেতে পারে জীবন জীবন জনম জনমের জন্য তার দিকে তোমরা না থাকি তোমরা আমাকে বলছো যে প্রভু আপনি এই পদ দিয়ে যাবেন না এখানেই ভুল করছো তোমরা আমাকে যেতে দাও আমাকে ছেড়ে দাও যখন গৌতম বুদ্ধ এই কথা বলেন ভিক্ষুকদের ক্ষমতা নেই যে তাকে আটকে রাখেন এবং এই ভিক্ষুকের সঙ্গে আনন্দ ওনার সবচেয়ে প্রিয় ভিক্ষুক যিনি তিনি বলেছেন প্রভু আপনার সঙ্গে আমি নেব আপনার সঙ্গে আপনি যাবো মূর্ত রাজি সত্যি তাই ভগবানকে যে ভালোবাসবে সে ভগবানের সঙ্গে সর্বদা সব জায়গায় যদি ভগবান নরকে যায় প্রস্তুত থাকবে এই না যে ভগবান যদি সুখ পায় আমি সুখ পাবো বলে ভগবানের সঙ্গে থাকবো তা না ভগবান যে অবস্থায় যেখানে থাকবে আমি সেখানেই যাব অঙ্গুলি মাল অপেক্ষা করছে বুদ্ধ সেই গ্রামে প্রবেশ করেছে ধীরে ধীরে যখন বুদ্ধ ঢুকে পড়লেন তখন অঙ্গুলি মাল দাঁড়িয়ে হাসতে থাকলেন যে একটা ভিক্ষুক ঢুকেছে পাগল নয় তো এ জানে না তো যে আমি এখানে এই ব্রত নিয়েছি হঠাৎ করে অঙ্গুলি মাল দাঁড়িয়ে বললে দাঁড়াও কোথায় এগোচ্ছ তখন বলছে আমি যাব তখন গৌতম বুদ্ধ বলছেন যাব বলে গৌতম বুদ্ধ দাঁড়ায়নি তিনি বলছেন যে আমি তো অনেক আগে দাঁড়িয়ে গেছি তুমি দাঁড়াও তখন অঙ্গুলিমাল সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তা হলো মানুষটা পাগল নয় তো আমি বসে আছি আমি কোথাও নড়ছি না আমাকে বলছে আমাকে চুপ হয়ে যেতে আর যিনি নড়াচড়া করছেন তিনি নিজেই দাঁড়াচ্ছেন না তখন গৌতম বুদ্ধ এটা বলে এগোচ্ছেন তখন অঙ্গুলিমাল বললেন যে আমি তো নড়ছি না আমি এক জায়গায় স্থির আছি আমি অপেক্ষা করছি তোমাকে হত্যা করবে বলে আর তুমি এগিয়ে আসছো তুমি আমাকেই থামতে বলছো তুমি তো ভুল করছো গৌতম বুদ্ধ বলছেন আমি ঠিকই করছি এইভাবে যখন আলাপ আলোচনা দুজনের মধ্যে চলে তখন আঙ্গুলিমাল ভাবে যে একটু কাছে আসুক কাছে এলেই আমার পরিকল্পনা মাফিক আমি আমার কাজ করব আমার ব্রত আমি পূর্ণ করব আঙ্গুলিমালের কাছে যখন গৌতম বুদ্ধ আসে আসার পর তখন বল আঙ্গুলিমাল বলেন যে বুদ্ধ আমি তো অনেক মানুষকে কষ্ট দিয়েছি পীড়া দিয়েছি কিন্তু তোমার মতো এরকম সুন্দর মানুষ দেখিনি যে এরকম চমৎকার প্রিয় এত সুন্দর কথা বলতে পারে বলো তোমার মনের যা ইচ্ছা সেটা আমি পূর্ণ করব তখন বুদ্ধ বললেন যে আমার মনের দুটো ইচ্ছা বলছি বলো বলছি ওই গাছের ডালটা কেটে আমার হাতে দাও এক কোপে কেটে হাতে দিয়ে বলছি আমি জানতাম তুমি পাগল না তুমি এই কথা বলতে পারো যে ডালটা কেটে আমার ডালটা তার যে কেউ কাটতে পারে গৌতম বুদ্ধ এবার বললেন যে এই ডালটা তুমি লাগিয়ে দাও আবার বলে এটা কখনোই সম্ভব না তখন বুদ্ধ বললেন তোমাকে কে রাইট দিয়েছে হত্যা করার তুমি যদি জীবন না দিতে পারো তোমাকে কে ক্ষমতা দিয়েছে যে তুমি হত্যা করবা যদি জীবন না দিতে পারো এইভাবে নিরন্তর একই কথা বুদ্ধ পরপর গৌতম বুদ্ধের একটা স্বভাব ছিল যেখানে বিষয় বারবার বলতেন তিনি বললেন তখন আঙুলিমাল তার তরোয়াল ফেলে দিয়ে কাঁপতে শুরু করলেন তিনি ভাবতে শুরু করলেন সত্যি তো 
যদি আমি জীবন না দিতে পারি হত্যা করার তো আমার অধিকার নেই আমি তো ভুল করছি আমি সামান্য একটা গাছকে জীবন দিতে পারছি না আমি মানুষকে কি দেব তখন গৌতম বুদ্ধ বললেন দেখ তুই যেটা কাজ করছিস ওটা পাঁচ বছরে বালকে করতে পারে সাত বছরে বালকে করতে পারে এর মধ্যে বাহাদুরি কি বাহাদুরি যদি হয় একটু মানুষকে যদি পারিস শান্তি দিতে সেটা যদি তুই দিতে পারিস সেখানেই বাহাদুরি এবং পরে আমরা জানতে পারি ধর্মপদ পড়তে পড়তে যে গৌতম বুদ্ধ সেই অঙ্গুলিমাল ভিক্ষুক সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং দীক্ষা নেওয়ার পরে তিনি গৌতম বুদ্ধের কথা অনুসারে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে বেড়াতেন এবং সন্ন্যাস জীবনযাপন করতেন একদিন হঠাৎ গৌতম বুদ্ধ তাকে দেখে বললেন তুই সত্যি করে আমার সন্তান আমার শিষ্য হয়েছিস তুই সত্যি করে ব্রাহ্মণ হয়েছিস তুই আমার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান তখন অন্য ভিক্ষুকরা একটু কষ্ট পেলেন এবং বললেন ভগবান আপনি আমরা তো কোনো দিন কোনো অপরাধ করিনি কোনো রকমভাবে কাউকে ক্ষতি করিনি আমরা এত সুন্দর একটা কথা শোনার অধিকারী হতে পারলাম না আর এত দূরের মানুষ আপনার নিকটে কয়েকদিন দীক্ষা নিয়ে আপনার নিকটে এত কাছাকাছি চলে এলো কী করে তখন গৌতম বুদ্ধ বললেন যে দেখ তোর আর ওদের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে তোকে নিয়ে যাব তুই চ তো যখন নিয়ে গেলেন দেখছেন একটা গ্রামে আঙ্গুলিমাল ভিক্ষা করছে তা ভিক্ষা করতে গিয়ে সেখানে যা হয় যারা জানে তার পুরনো জীবন তারা ইট পাটকেল পাথর ছুঁড়ে তাকে সারা গায়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছে সে তখন আঙ্গুলিমাল সে রক্তাক্ত অবস্থায় ভগবানকে বলছে ভগবান আমি যেরকম সদ্গুরু পেয়েছি ওদেরও সদ্গুরু তুমি পাঠিয়ে দাও বা দেখা করিয়ে দাও যাতে ওরা সত্য রাস্তায় আসতে পারে শান্তির রাস্তায় আসতে পারে তখন আঙ্গুলিমালকে গিয়ে গৌতম বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন যে তোর ওদের প্রতি কোনো দেশ নেই ওদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই ওদের তুই কেন করুণা করছিস তখন উনি বললেন কিসের অভিযোগ একদিন আমি যে কাজ করেছি ভুলভাবে আজকে ওরা করছে ওরা তো আমারই ভাই আর ওরা তো আমাকে মারছে না নিজেকেই মারছে এই রকম চেতনা যখন আঙ্গুলিমাল মালের এসে গেল তখন গৌতম বুদ্ধ বললেন দেখলি কেন ওর কেন আমি ওকে এত ভালোবাসতাম তাই এইসব ব্যাপার থেকে আসে একটা জিনিসই যে আমরা কোনোভাবেই যেন আমাদের নাসিকা কান জিউভা চোখ যে ইন্দ্রগ্রন্থ আমরা পেয়েছি সেটা সেই দোয়ার যেন আমরা কোনোভাবে নষ্ট করে দিই না করে দিই কেন যে সেই দোয়ারের দ্বারাই কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রবেশ করব। আমি পায়ের দ্বারাই কিন্তু আমি স্কুলে বা বিদ্যালয়ে যাব পায়ের দ্বারা আমি মন্দিরে প্রবেশ করব সেই পা যদি আমি না চালাই বা আমি যদি কোনোভাবে নষ্ট করার দিকে যাই বা মনে করি যে এই পাটা আমি ব্যবহার করব না তাহলে এটা হবে আমার সবচেয়ে বড় বোকামি আর ভগবান প্রত্যেকটা জিনিস দিয়েছি নি আমাদের ব্যবহার করার জন্য সেই জিনিসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ভগবানকে পেতে পারি কিন্তু আমাদের অসুবিধাটা হলো আমরা মাধ্যমটাকে ধরার চেষ্টা করি না আমরা যদি ব্যাখ্যাও করি সেটা নিজেরই ব্যাখ্যা হয় অনেক সময় আমরা যখন বই পড়ি তখন উনি কি বলতে চেয়েছেন সেখান থেকে না বুঝে নিজের মতটাই বেশি পোষণ করে ফেলেছি ফেলি এবং আমরাও এই সুরদাস হওয়ার চেষ্টা করি যার ফলে কি হয় আমরা সুরদাস হয়েও কিন্তু ভগবানের সুরের সঙ্গে এক হতে পারি না আমাদের অবস্থা ধৃতরাষ্ট্রের মতের দিকে চলে যেতে শুরু হয় আমাদের সামনের দিক দিয়ে চোখ বন্ধ কিন্তু ভেতরের যেন একটা মানুষ একটা লোভ একটা লালসা একটা চাওয়া এইটা কিন্তু ঘুরছি সর্বদা একটা মনের একটা কামনা যে আমি এখান থেকে আরও কত বড় হব কিভাবে জীবনে উন্নতি করব এটা যেন আমার ভেতরে একটা ছুটছে এই জল যেন টকভক টকভক করে একটা ফুটছে এইখান থেকেই কিন্তু গৌতম বুদ্ধ বলছে শান্ত হয়ে যাও ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে যাও তুমি তোমাকে চেনো তুমি তোমার সিঁড়ি নষ্ট করো না তোমার সিঁড়ি যদি তুমি নষ্ট করে ফেলো তুমি উঠে ঈশ্বরের কাছে আসবে কি করে তাই বোধ আমার মনে হয় যে বিভিন্ন যখন আমরা দেবদেবীর স্তুতি পড়ি সেখানে একটা কথা বারবার লেখা থাকে যে কোনো জিনিস যেন আমরা নষ্ট না করি সেটাকে যেন উপভোগ করি এবং তার গুরুত্ব যেন সম্পূর্ণভাবে দিই আমাকে একটা সোয়েটার দিয়ে পাঠিয়েছে আমি যদি ঠান্ডা সেই সোয়েটারটা না পড়ি দোষটা আমার ঠান্ডার দিনে আমাকে ওটাকে ব্যবহার করতে হবে শীত থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু আমাদের মুশকিল আমরা মনে করি ত্যাগেই বোধ হয় শান্তি আর আর একটা হয় যে যারা খুব ত্যাগ করে বা উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শীর্ষাসন করছে সেখানে কি আমরা ভিড় জমি ফেলি এবং তাতে তার অহংকারের রেসটা বাড়তে শুরু করে এবং সে নিজেকে ভাবে আমি একটা কিছু করছি কিন্তু যদি একটু চেতন মনে দেখি যে সে শীর্ষাসনের দ্বারা আমার কি লাভ হবে আমি কি ভগবানকে পাচ্ছি আমি তো পাচ্ছি না তাহলে আমি সেখানে কেন ভিড় করছি তখনই কিন্তু আমরা একটা পূর্ণতা একটা সুন্দর জগতের দিকে আসতে পারব আমরা সেটা পারি না বলি সমস্যার মধ্যে পড়ে যাই আমরা শীর্ষাসন যদি কেউ করে 
যদি কেউ অস্বাভাবিক কোনো কাজ করে সেইখানে যেন না দাঁড়াই আমরা আগে দেখতে চাই তারা ঠাকুরের মতো কিছু পেয়েছে কি না আমার দেখার ইচ্ছা নানকের মতো তারা সেই জগতে প্রবেশ করতে পেরেছে কি না অলৌকিক অলৌকিকের দিকে যেন আমরা না দিই যা লৌকিক যা সুন্দর যা স্থায়ী তার দিকে দিকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেন সর্বদা সত্যের দিকে থাকে তবেই জীবন একটা সুন্দর পরশে সুন্দর বর্ষায় ঢলতে পারে আজ এই পর্যন্ত